ప్రవీణేష్ క్రిస్తనాములో ఈ లైవ్ వీక్షిస్తున్న యూట్యూబ్ మిత్రులకి అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ మిత్రులకి నా యొక్క వందనములు ఈ శవశక్తి సంబంధించినటువంటి ఈ కరుణాకర్ సుగ్న అనే వ్యక్తి త్రీ జీ అని చెప్పి బైబుల్ పై బైబుల్ దేవుడి గురించి గాడ్ అని బైబుల్లో స్త్రీల గురించి గర్ల్స్ అని గర్ల్స్ అని అదేవిధంగా గన్ అని బైబుల్ గురించి విమర్శించడానికి తిరిగి ఆడు బతుకు తెరువు కోసం బురజల్లటానికి మళ్ళీ వీడియో పెట్టడం జరిగింది వీడి వల్ల రూపాయి ఉపయోగం లేదు కానీ హైందవ్యానికి నష్టం మాత్రం తథ్యం హైందవ్ లేదా కళ్ళు మూసుకొని నోరు మూసుకున్నంత కాలం వీడి వల్ల మాకు ఉపయోగం వీడి వల్ల హైందవ్య సమాజానికి నష్టమే పుస్తకాలు రాశాడు దానివల్ల బైబుల్ గురించి క్రైస్తవులకి హైందవులకి బాగా చేరుకుంది సంతోషం అదేవిధంగా సినిమా తిరిగిపోతున్నాడు దానివల్ల కూడా హైందవ దేవుడి మీద సినిమాలు వస్తాయి దానివల్ల కూడా హైందవుల గురించి బాగా తెలుసుకుంటారు హైందవులు అదేవిధంగా ఇప్పుడు త్రీ జీ అని పేరుతోటి ఏదైతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు దాని ద్వారా మా మిత్రులందరూ కూడా యూట్యూబ్ మిత్రులందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా త్రీ జీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వాడు బైబుల్ గురించి ఏది ప్రశ్నించినా దానికి జవాబు చెప్పే సత్తా పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి ఈ బైబుల్కి ఉంది మరైతే మరైతే ఇప్పుడు దాకా కలుగులో నక్కలాగా ఆన్లైన్లో మేకపోత గాంభీర్యం చూపిస్తూ కలుగులో నక్కలాగా మేకపోత గాంభీర్యం చూపిస్తున్నటువంటి వీడు మన విషయ డిబేట్కి రాకుండా హైందవ గ్రంథాల సమాధానం చెప్పకుండా తిరిగి హైందవ గ్రంథాల మీద మొదలెట్టాడు వీడి దూల తీర్చేస్తాం డౌట్ ఏం లేదు వీడైతే మమ్మల్ని అవమానించే విధంగా గ్రంథాలని తప్ప వక్రీకరిస్తూ చేస్తున్నాడు మేము అలా కానే కాదు బైబుల్ నుండి జవాబు చెప్తూ వీడి దోల తీరుస్తాము మేము కూడా హైందవ గ్రంథాల్లో ఉండి ప్రశ్నిస్తాం మేము ప్రశ్నిస్తాం వాడు మాత్రం అవమానిస్తున్నాడు నేను హైందవ సోదరులు గమనించాలి ఈ వీడియో కేవలము శివశక్తి సంబంధించినటువంటి కరుణాకర సుగ్రకు మాత్రమే మిగతా వాళ్ళు చూడొద్దు మిగతా వాళ్ళు బాధపడాలి బాధపడతాము అని కూడా చూడొద్దు దయచేసి కేవలం వాడికి సంబంధించిన విషయమే లేదు కాదు కూడదంటారా వాడికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి మీరు వాడిని అడ్డుకోండి లేదనుకుంటే కనుక మేము మా భావ వ్యక్తికరణలో నుండి మేము కూడా హైందవ గ్రంథాల నుండి ప్రశ్నించడం అనేది మొదలు పెడుతున్నాం అయితే మేము ప్రశ్నించవచ్చా క్రైస్తవ హైందవ గ్రంథాలను ప్రశ్నించవచ్చా అంటే కనుక మొట్టమొదటి మమ్మల్ని ప్రశ్నించేవాడు వాడు ఇప్పుడు వాడు పతివ్రత అయితే కనుక ఎదుటి వాళ్ళు వ్యభిచారు వ్యభిచారు అనాలి కాబట్టి ముందు వాళ్ళు నమ్మే దేవుళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని గురించి వాడు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎదుటి వాడికి చేయి చూపించాడంటే వాడు తన నిరూపణ చేసుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి నేను ప్రశ్నించినప్పుడు దానికి జవాబు చెప్పే స్థితిలో ఉన్నప్పుడే చెప్పాలి లేకపోతే నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి వీడు మేము చెప్పే బైబుల్ ఆన్సర్స్ అన్ని స్కిప్ చేయడం కోసం ప్రజల్ని బుక్స్ని స్కిప్ చేయడం కోసం సినిమా అన్నాడు సినిమా స్కిప్ చేయడం కోసం త్రీ జీ అంటున్నాడు ఇవేది చేసిన ఎన్ని తిప్పలు పడ్డా బైబుల్ మాత్రం మాకు ఎవరికి చెప్పని విషయాలు అంటే మా బైబుల్ నుంచి అసలు ఎనటా కూడా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నీ ద్వారా కరుణాకర్ సుగ్న ద్వారా హైందవ వాళ్ళకి బైబుల్ గురించి వెళ్తుంది హైందవ దేవుడి గురించి వెళ్తుంది సరైన నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకుంటే మంచిది లేకపోతే దేవుని తీర్పుకు వెళ్తారు అనే విషయం గురించి నేను మొదలు పెడుతున్నాను మొట్టమొదటి బైబుల్ గురించి వీడు ఏదో వాగాడు బైబుల్ గురించి ఏదో వాగాడు దాని గురించి నేను జవాబు చివరిలో చెప్తా మొట్టమొదట మొట్టమొదట నేను నా దేవుడు గొప్పవాడు కాదు అన్నప్పుడు నా దేవుడు గొప్పడిని పూజ చేయడానికి నాకు బైబుల్ ఆధారం పరిశీలిస్తున్నాను బైబుల్ అయితే బైబుల్ ఆధారంగా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే నా దేవుడు గొప్పవాడని ప్రశ్నించేటప్పుడు గొప్పవాడు కాదని ప్రశ్నించేటప్పుడు మన్నని ప్రశ్నించే నీకు నీ దేవుడు గొప్పవాడు కాదా అని ప్రశ్నించే హక్కు నాకు కూడా ఉంది నన్ను ప్రశ్నించే హక్కు నీకు ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడు గొప్పవాడు కాదా అని ప్రశ్నించే హక్కు కూడా నాకు ఉంది కాబట్టి నేను కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నా త్రీ జీ త్రీ గాడ్స్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడి మీద గ్రంథ పరిశోధన చేయబోతున్నాను నాకు కూడా గ్రంథాలు చదివే హక్కు నాకు ఉంది గ్రంథాల గురించి ప్రశ్నించే హక్కు నాకు కూడా ఉంది నన్ను ప్రశ్నించినప్పుడు నాకు కూడా ప్రశ్నించే హక్కు ఉంది అయితే ప్రశ్నించిన నువ్వు ప్రశ్నించిన దానికి బైబుల్ గురించి ప్రశ్నించడానికి సమాధానం చెప్తున్నావు కాబట్టి సమాధానం చెప్తున్నాడు కాబట్టి నా గ్రంథం గొప్పతనం గురించి ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను నీ గ్రంథం గురించి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను హైంద గ్రంథం ప్రశ్నిస్తున్నాను ఆ ప్రశ్నించిన నువ్వు జవాబు చెప్పకపోతే ఆ సత్తానికి లేనట్టు లేనట్టు లెక్క బైబుల్ గురించి మీ జవాబుల గురించి నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావు అప్పుడు ఓడిపోయావు ఇప్పుడు మేము హిందూ గురించి ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు మాట్లాడిపోతే ఇప్పుడు కూడా ఓడిపోయినట్టే లెక్క నువ్వు ఏది చేసినా మంచి కోసం జరిగింది ప్రజలు అంతేకాలం కాబట్టి ప్రజలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ గ్రంథాల గురించి హైందువుల క్రైస్తవ గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సమయం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను చట్టబద్ధంగా వెళ్తున్నా అన్ని విధాలుగా వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు వీడియో పూర్వకంగా ఈ బద్దికి వస్తున్నాం ఇక మనం ఈరోజు వెళ్దాం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు తర్జుమా చేసినటువంటి వాల్మీకి
చదవటం మొదలెట్టాను మరి నన్ను ప్రశ్న ఇంత నా పరిశుద్ధం దేవుడు ఇంత ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఇంతకన్నా గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడా ఏంటి అని నేను పరిశోధిస్తున్నాను బుక్ చదవటం మొదలుపెట్టాను వాళ్ళు చదివేందుకు వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి కాపీ కొట్టి పుస్తకం రాశాడు ఇదే చెప్తున్నాడు ఆ విషయం అందరికి అర్థమవుతుంది నేను అలా కాదు నా సొంతగా నేను గ్రంథాలను పరిశోధించాలని ఆశపడ్డాను ఆ విధంగా ఆ కోణంలో పరిశీలిస్తున్న చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు మనం ఇవాళ అంశం ఏంటంటే వాయు దేవుడు వాయు దేవుడు అని ఎవరైతే చెప్పుకుంటున్నారో ఆయన వాళ్ళు అతను వాయువు అనేవాడు దేవుడా కాదు అసలు అతను చేసినటువంటి పనులు ఏంటి అనే విషయం గురించి నాకు రామాయణం చదువుతున్నప్పుడు వాల్మీకి రామాయణం పులేలు రా శ్రీరామచంద్ర రాసినటువంటిది వాల్మీకి రామాయణంలో నేను చదువుతున్నప్పుడు వాయుదేవుడు గురించి ఒక విషయం వచ్చింది ఇక నుండి రామాయణం మీద కొన్ని ఎపిసోడ్లు భాగవతం మీద కొన్ని ఎపిసోడ్లు చేస్తూ ఉంటాను సమాధానం చెప్పండి నాకు ఏ విధంగా దేవుడు అవుతాడు బైబుల్ దేవుడు ఏ విధంగా దేవుడు అవుతాడో నేను చెప్తా మీరు ప్రశ్నించండి బైబుల్ ఏ విధంగా దేవుడు బైబుల్ దేవుడు ఏ విధంగా దేవుడో నేను ప్రశ్న చెప్తా సమాధానం చెప్తా వీళ్ళు ఏ విధంగా ఏ విధంగా దేవుడులో నాకు సమాధానం చెప్పాలి నాకు సమాధానం చెప్పండి నిర్ణయం తీసుకుంటా ఈ దేవుడు గొప్పడు నేను నిర్ణయం తీసుకుంటా ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఓకే ఇక వెళ్దాం వాయు దేవుడు గురించి వాయు దేవుడు అనేవాడు నాకు దేవుడు అంటే కూడా మనసు రావట్లా కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి అలా చేశాడు అనమాట చూద్దాం వాయు దేవుడు గురించి బాలకాండ వాల్మీకి రావడం బాలకాండ ముప్పది రెండవ సర్గ ముప్పై రెండవ సర్గలో మనకు ఒకటి చూస్తే కనుక దాంట్లో బ్రహ్మ కుమారుడు బ్రహ్మ కుమారుడు ఎవరైతే బ్రహ్మ ఉన్నాడు కదా బ్రహ్మకి కుమారుడు ఉన్నాడండి ఆయన పేరు కుషుడు కుషుడు అని ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు కుషుడికి పుట్టినటువంటి పిల్లలలో ఒకడు కుషనాభుడు కుషనాభుడు అని పిల్లడు బ్రహ్మ కుమారుడు ఒక ఆయన కుషుడు కుషుడు కుమారుడు కుషనాభుడు ఈ కుషనాభుడు చాలా మంచివాడు అతనికి నూరుగురు కన్నెలు ఒక ఆడ వంద మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు కన్నెలు కన్నెలు అని మనకి పదకొండవ శ్లోకంలో కనపడుతుంది పదకొండు శ్లోకంలో కనపడుతుంది ఈ పదకొండు శ్లోకం తర్వాత పదిహేను పదిహేడు శ్లోకాలు చూస్తే కనుక వాళ్ళు ఒక ఉద్యాన వలనకి వెళ్ళారు చూడండి అంతటను సంచరించు వాయుదేవుడు సర్వగుర సంపన్నులై రూప రూప యవనములతో ప్రకాశించుచున్న ఆ కన్యలను చూచి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుచున్నానన్నాడు వాయుదేవుడికి ఒకళ్ళని ఇద్దరు కాదంట వంద మందిని కోరుకున్నాడు వంద మందిని కోరుకున్నాడు ఎవరు బ్రహ్మ కుమారుడు మన మనవడైనటువంటి అతన్ని కోరుకు అతను కో పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని వంద మందిని కోరుకున్నాడు ఒకరిని కాదు ఇద్దరిని కాదు వంద మందిని కోరుకున్నాడు కోరుచున్నాను మీరందరూ నా భార్యలు కండు మీరందరూ నా భార్యలు అవ్వాల్సిందే అవ్వండి నన్ను నన్ను వివాహం చేసుకునిచో మనుష్య తత్వము పోయి మీకు దీర్ఘాయువు లభించును యవనమను నది అస్థిరమము మనుష్యులతో ఇంకను అస్థిరమము నన్ను పెళ్లి చేసుకునిచో మీరు శాశ్వతమైన యవ్వనము కలిగి ఉండు దేవతా స్త్రీలు అవుతారంటున్నాడు ఈ వాయుదేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంట వంద మందిని చూసి వంద మందిని చేసుకోవాలని వాళ్ళు వాళ్ళు సర్వ వారి సర్వ గుణ సంపన్నులు రూపమైనటువంటి యవ్వనం మంచి రూపం కలిగినటువంటి యవ్వన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని వంద మందిని చేసుకుంటా అని చెప్పి మీరు మనుషులుగా ఉన్నారు కదా నన్ను చేసుకోండి దేవతలుగా చేస్తా మీ యవ్వనం ఏదైతే మనుషులుగా ఉన్నప్పుడు పాడైపోద్ది కానీ మీరు నన్ను చేసుకుంటే కనుక మీకు దేవతలుగా చేస్తా అని మాట్లాడాడు వాయు వంద మందిని చేసుకుంటానికి మాట్లాడాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు చూద్దాం ఏ పని చేయటి కన్నను అడ్డు లేని ఆ వాయు మాటలు విని ఆ నారు ఆ నూ ఆ నూరుగురు కన్యలు పరిహాస పూర్వకంగా ఓ సురోత్తమ నీవు సర్వ ప్రాణుల లోపంలో సంచరించేవాడువు అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాణి లోపల కూడా వాయు గద మరి మనిషి లోపల కూడా సంచరించేవాడువు ఈ ప్రభావం మాకు తెలుసు అయితే అయితే నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా మమ్మల్ని అవమానిస్తున్నావు ఎందుకట్లా అవమానిస్తున్నావు డైరెక్ట్ మమ్మల్ని అడగటం ఏంటారు బాబు మమ్మ నాన్న అడగాలి కదా అన్నట్టుగా అవమానిస్తున్నావు మేమందరూ కుషనాభుని కుమార్తెలము నీ దేవతవే అయినను నిన్ను నీ అధి నిన్ను నీ అధికారం నుండి తొలగించే సామర్థ్యం మాకు ఉన్నది కానీ మా తపస్సు రక్షించుకై మేము అట్లా చేయము నువ్వు ఇలాగ ఏదైతే మా తండ్రిని కడకుండా మమ్మల్ని డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకొని మాకు వచ్చి ట్రాప్ వేస్తున్నావు ఇట్లా తప్పు కదా కానీ నీలే నీ దేవత లక్షణాన్ని తీసివేసే సమర్థత కూడా మాకు ఉంది కానీ అలా చేయము మేము మా తపస్సులో ఉన్నాము ఆ తపస్సును రక్షించుకోవడం కోసం అలా చేయమని చెప్పి అన్నప్పుడు వాడు ఏం చేసిన ఓ దుర్బుద్ధి సత్యవాది అయిన తండ్రిని కాదని స్వేచ్ఛానుసారంగా మేము స్వయంగా వరుణి పొందడి కాలము మాకు ఎన్నటికి రాకుండా మా సొంతగా మేము తల్లిదండ్రుల్ని మా నాన్న కుసుగునాథుడు చెప్పకుండానే మా అంతరం మేము పెళ్లికి నిర్ణయం తీసుకోవటం మాకు ఇష్టం లేదు అలా చేయకూడదు అని చెప్తారు చెప్తే మరి వాయుదేవుడు వెళ్ళిపోవాలి కదా వాయువుదేవుడిగా భా భావించే హైందవులు గమనించండి మరి అలాగే వంద మందిని చేసుకుంటా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టం మా మా నాన్నకి చెప్పి మాట్లాడుకో మాకు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పినప్పుడు వినప్పుడు అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి కదా వెళ్ళాలా చూడండి ఆ కన్యల ఆ కన్యకల వాక్యం విని సమర్థ సామర్థ
వారి అవయములన్నిటిలోనికి ప్రవేశించి వాటిని దుర్బలములుగా చేసాను వాయువు చేత ఆ విధముగా పీడింపబడి ఆ కన్యకులు రాజగృహంలోకి ప్రవేశించి తొట్టుబడుచు కన్నీళ్ళు విడిచుచు సిగ్గుపడుచు నేల మీద పడివి ఆ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవటానికి మా నాన్న అడుగు మా నాన్న ఇష్టం లేకుండా మేము చేసుకోం కదా మా నాన్న పర్మిషన్ లేకుండా చేసుకునే వయసు కాదు మాదని వంద మంది కన్యకులు వాయుదేవుడితో చెప్తే ఈ వాయుదేవుడు ఏం చేశారంట ఒప్పుకో కోపించి వాళ్ళు దూరిపోయి వాళ్ళని పీడించి వాళ్ళని దుర్బలుగా అంటే బలం లేని వాళ్ళుగా చేసేసాడు చేసేసాడు చేసేసి కుషుమరాజులు మిక్కిలి ప్రకాశించు తన ప్రేమ పుత్రికలు చూసి ఏమైందమ్మా అడిగాడు అనమాట లాందేరికి వెళ్ళినప్పుడు అడిగితే పుత్రికలార ఇది ఏమి ఈ విధంగా ధర్మమును అవమానించుచున్నవాడు ఎవడో చెప్పుడు అని చెప్పి అడిగాడంట చూడండి బాబు రామాయణం చదవండి బాగా చదవండి చూడండి మిమ్మల్ని అందరినీ గూని వాళ్ళుగా చేసిన వాడు ఎవడో నేరపై దొర్లుచు మాట్లాడుకున్నారేమి అని అడిగాను అడిగాడంట ఈ విధంగా మీరు ముసలిలాగా అయిపోయి నేల మీద దొల్లుచు వెళ్ళే వాళ్ళగా అయిపోయారు ఎవరో మిమ్మల్ని ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఎవడో అని చెప్పి కుసుకునాథుడు అడిగాడు బ్రహ్మ మనవడు అడిగి వాళ్ళ కూతుర్ని అడిగితే వంద మందిని అడిగితే అప్పుడు అలా చేస్తున్నా చూడండి తండ్రి ముప్పై రెండవ సర్గ ముప్పై రెండవ సర్గ చూస్తే కనుక ముప్పై మూడవ సర్గ తండ్రి సర్వవ్యాపి అయిన వాయువు చెడు మార్గమును అవలంబించి వాయువు వాయువు దేవుడు చెడు మార్గమును అవలంబించాడంట రాస్తుంది మీ వాల్మీకి రావడం రాస్తుంది వాయువుడు చెడు మార్గమును అవలంబించి మమ్ములు తిరస్కరించటకు మమ్మల్ని తిరస్కరించక ప్రయత్నించుచున్నాడు ధర్మమును లెక్క చేయట్లేదు వాయుదేవుడు ధర్మము లెక్క చేయట్లేదు చెడు మార్గమును అవలంబించాడు మా తండ్రి గారు ఉన్నారు మా తండ్రి గారు ఉన్నారు మేము స్వతంత్రము కాదు మా తండ్రి మమ్మల్ని మీకు ఇచ్చినేమో కోరుము మా తండ్రిని అడుగు మా సొంతంగా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవటా కాదు మా తండ్రిని కోరుకో బాబు అని అడిగితే అని మేము చెప్పగా పాపాశుడైన ఆ వాయువు పాపాశుడు అంటే పాప బుద్ధితో ఆశ కలిగినటువంటి ఆ వాయువు మా మాటలను అంగీకరింపక మమ్మల్ని ఈ విధంగా పీడించాడు పీడించాడు పీడించి వాళ్ళని ముసలి వాళ్ళుగా చేశాడు తర్వాత ఇంకొక మహానుభావుడు వాళ్ళ శాపాన్ని తీసినట్టుగా మన కనపడుతుంది ఇక్కడ నాకు ఈ కరుణాకర సుగ్నని అలా బ్యాచ్ని నేను అడిగేది ఏంటంటే బైబుల్ దేవుడు గురించి నేను జవాబిస్తా ఈ వాయువు దేవుడా కాదా వంద మందిని చేసుకోవాలని ఆశ కలిగింది వాళ్ళు మా నాన్న అడగమన్నారు వాళ్ళ నాన్న పర్మిషన్ లేకుండానే వాళ్ళని దూరిపోయి వాళ్ళని ముసలిడిగా చేసేస్తాడా వాళ్ళని పీడిస్తాడా పాప ఒక ఆశ పాపం ఆశ కలిగి వాళ్ళని చేస్తాడా చెడు మార్గాన్ని బట్టాడంట ఈ విధంగా చేస్తాడా ఇలాంటి వాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు స్త్రీలు అంటే అంత వివక్ష మీకు స్త్రీలు అంటే అంత వివక్ష మీకు వాయు దేవుడికి స్త్రీలు అంటే అంత వివక్ష ఇలా ఎలాగ దేవుడు అవుతాడు వాయు అనేవాడు ఎలా దేవుడు అవుతాడు నా కర్ణాకర సమాధానం చెప్తాడు బైబుల్ గురించి నువ్వు అడిగావు కదా నేను జవాబు చెప్తా మరి దీని గురించి జవాబు నువ్వు చెప్పాలి ఐదో గ్రంథాలను చెప్తానని మొదలెట్టి మళ్ళీ బైబుల్ నుంచి మొదలెడతావా బైబుల్ నుంచి జవాబు చెప్పి సత్తా మాకు ఉందిరా బాబు మేము చెప్తాం నీ వాళ్ళ బైబుల్ నుంచి అందరూ తెలుస్తుంది నీ హిందూ నుంచి జవాబు చేసి సత్తా నీకు ఉందా ఈ వాయువు వంద మంది ఆడవాళ్ళని కోరుకొని వాళ్ళని ముసలి వాళ్ళగా నీరు బలం లేకుండా చేసేసి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళని చేసుకోవాలని చూసి తల్లిదండ్రులు మా నాన్న అడిగి మా నాన్న చెప్తే చేసుకుంటా ఉన్న కూడా వినకుండా వాళ్ళని ఆ విధంగా చేసినటువంటి దేవుడు వాయు దేవుడు ఎలా దేవుడు అవుతాడు వాయు అనేవాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు నాకు సమాధానం చెప్పాలి నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్పాలి నీకు నిజంగా సత్తా ఉంటే కనుక నిజంగా ఈ దేవుడు దేవుడే అనుకుంటే కనుక నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి ఈ వీడియో అందరికి కాదు కేవలం శివశక్తి సంబంధించిన కరుణాకరికి మాత్రమే కాబట్టి గమనించాలి మీకు ఏదన్నా బాధ కలిగితే ఏదైనా అవి అవమానకరంగా ఉంటే కనుక మీరు గ్రంథాలు పరిశీలించిన గ్రంథంలో ఉన్నదే చెప్పా లేకపోతే మీరు ఆయన ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు నాకు వీడియో పూర్వకంగా లేకపోతే వాడికి ఫోన్ చేయించి ఆ కరుణాకర్ గడిగి దీని మీద జవాబు చెప్పమనండి లేకపోతే మెలకొని కూర్చుంటే కనుక మేము మెలకొని కూర్చుంటాం లేదనుకుంటే కనుక బైబుల్ గురించి చెప్పే సమర్థత మాకుంది హిందూ గ్రంథాల హిందూ గ్రంథాల మీద జవాబు చెప్పే సమర్థత మీకు ఉందా లేదు చూడండి మా దేవుడు పరిశుద్ర కాదని అడిగినప్పుడు మా దేవుడు పరిశుద్రని చూపించు అలాగే మీ దేవుడు పరిశుద్ర కాదని అడిగే హక్కు కూడా మాకు వస్తుంది మాకు భావవ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ లేదా మాకు ప్రశ్నించే హక్కు లేదా మేము భారతీయులం కాదా మాకు నోరు లేదా కాబట్టి చూద్దాం ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో చూద్దాం అంతేకాలంలో హిందూ గ్రంథాల గురించి బైబుల్ గురించి ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది ఓకేనా ఇక వీడు బైబుల్ గురించి అడిగినటువంటి విషయం గురించి ఇక సమాధానం చెప్తా బైబిల్లో ద్వితీయోపదేశ ఖండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం గురించి వీడు చూపించాడు అక్కడ జరిగిన సందర్భం మీకు వీడియోల దృష్ట్యా నేనే సారాంశం చెప్తా ఏంటంటే ఒక ఊరి బయట ఒక వ్యక్తి చనిపోయి పడిపోయి ఉన్నాడు ఎవడో చంపాడు ఎవడు చంపాడో తెలియదు అప్పుడు దాన్ని పరిష్కారం చేయడం కోసం ఏం చేయాలి అని అంటే కనుక యహో చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ ఊరు బయట ఎవరైతే
ఎలా చనిపోయాడో తెలియదు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అనాథ శవంగా విడిచిపెట్టకుండా ఆ శవాన్ని అనాథ శవంగా విడిచిపెట్టకుండా ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరలో ఏ ఊరు ఉందా అని కొలవాలి కొలిసి ఆ ఊరి వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోవాలి ఆ శవాన్ని గురించి పట్టించుకోవాలి ఈ సిస్టమ్ మన ల్యాండ్ ఆర్డర్లో ఉందండి మన రాజ్యాంగంలో ఉందా మన రాజ్యాంగంలో కూడా ఉంది చూడండి మన రాజ్యాంగంలో కూడా ఉంది ఏంటంటే పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్కి పరిధి ఉంటుంది ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక పరిధి ఉంటుంది ఆ పరిధి లోపల ఏ జరిగినా శవం వచ్చి పడినా యాక్సిడెంట్ అయినా దొంగతనం జరిగినా ఏది జరిగినా ఆ స్టేషన్ పరిధిలో అది తీసుకోవాలి ఆ శవం ఎక్కడదైనా సరే ఎక్కడ నుండి వచ్చి దొంగతనం జరిగినా సరే ఏది జరిగినా సరే ఆ స్టేషన్ పరిధిలో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఇది బైబుల్ నుండి నేర్చుకున్నారు మన రాజ్యాంగంలో రాసింది ఏదైతే ఉందో అది బైబుల్ నుండి నేర్చుకున్నారు బైబుల్ గొప్పతనం అదే ఇక్కడ బైబుల్లో కూడా అలాగే ఒక వ్యక్తి చనిపోతుంటే ఏ ఊరు దగ్గరలో ఉందో ఆ ఊరు వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి న్యాయ విమర్శ చేయాలి ఇది బైబుల్ నుండి మన రాజ్యాంగం కూడా నేర్చుకుంది బైబుల్ రాజ్యాంగం ప్రకారంగా బైబుల్ నుండి రాజ్యాంగం నడిపి నడిపించబడుతుంది గమనించాలి ఆ కోణంలో ఆ ఊరు వాళ్ళు ఆ శవానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాలని చేసి అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదైతే అక్కడ చనిపోయిన వ్యక్తి నడు ఒకళ్ళ ఆ ఊరు వాళ్ళు చంపి బయటపడేస్తారేమో కదా ఆ ఊరు వాళ్ళు చంపి బయటపడేస్తారు ఒకళ్ళ వాడు ఊరిలో ఉన్నప్పుడు చంపలేక వాడు ఊరు బయట రంగంలో నాటు మాటు వేసి చంపారు ఏమో కదా కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆ ఊరు వాళ్ళు ఆ శవం అతను చంపినటువంటి వ్యక్తి మేము కాదు అనేది దేవుడి ఎదుట ఒక ప్రామిస్ చేయాలి దేవుడి ఎదుట రక్త రక్తంతో ప్రామిస్ మామూలు ప్రామిస్ కాదండి రక్తంతో ప్రామిస్ చాలా ప్రా రక్త రక్తంతో చేసాం వాగ్దానం అంటాం కదా రక్తంతో వాగ్దానం దేవుడు చేస్తున్నాం మేము తప్పు చేయలేదు అతను మేము చంపలేదు అన్నదానికి రక్తం అనేది తీర్పు తీరుస్తుంది హే వేలు మన కయ్యను రక్తం చూస్తున్నాం హే వేలు కయ్యను రక్తం చూస్తున్నాం రక్తంతో ఒక మనం నిబంధన చేసుకుంటున్నాం బైబుల్కి ఉన్నటువంటి విధానాల్లో ఆ విధంగా వాళ్ళు మేము అతన్ని చంపలేమని రక్తంతో నిబంధన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ రక్తంతో నిబంధన చేసిన వాళ్ళు కనుక నిజంగా తప్పు చేసి కూడా నిబంధన చేసి ఉంటే కనుక దేవుడు శిక్షిస్తాడు మన పా బైబుల్లో చూస్తాం ఆ కోణంలో ఆ కోణంలో దేవుడు వాళ్ళని పలానా తప్పు విషయాలు మిమ్మల్ని శిక్షిస్తున్నా పలానా విషయాలు చెప్పిస్తున్నా అని తీర్పు తీసిన సందర్భాలు కనపడుతుంది రక్తంతో ఎందుకంటే రక్తం అనేది ఒక నిబంధన వాళ్ళ మధ్యలో రక్తంతో చేసింది అంటే పవర్ఫుల్ అనమాట కాబట్టి అది విషయం అయితే ఇంకా ఇంకొకటి దేవుడికి తెలీదా ఎవరు చంపారు దేవుడికి తెలీదా దేవుడికి తెలుసు ఎవరు చంపారు దేవుడికి తెలుసు అయితే ఆదాము ఆవు తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరు తప్పు చేశారో దేవుడికి తెలీదా తెలుసు కానీ వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి తప్పు చేసిన వాడు వాడంతటి వాడు పశ్చాత్తాపం కలిగి తప్పు చేసిన వాడు వాడంతట వాడు దేవుడికి తెలియజేసుకోవాలి అనే దేవుడు కోరుకున్నాడు వాడంతట వాడు ఒప్పుకున్నాడు అనుకో శిక్ష తగ్గించబడుద్ది వాడంతట వాడు ఒప్పుకున్నాడు క్షమించబడటానికి కూడా అర్హత ఉంది వాడంతట వాడు ఒప్పుకోకుండా నాటకాలు డ్రామాలు ఆడితే కనుక దేవుడి చేతిలో తీసుకుంటాడు అప్పుడు శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది అనమాట మొట్టమొదటి మనిషి నుండి దేవుడు వాడు ఒప్పుకునే స్థితిలో ఉన్నాడా ఒప్పుకోనడాని దేవుడు మనిషి నుండి కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు ఆ ఊరు వాళ్ళు తప్పు చేశారా లేదని ఎవరు ముందుకు బయటకు రావాలి పైగా దేవుడితో నిబంధన చేసినప్పుడు దేవుడితో నిబంధన చేసినప్పుడు భయం ఉండాలి వాళ్ళకి అనే కోణంలో దేవుడు ఒక బలి కార్యక్రమం అనేది పెట్టాడు ఆ వ్యక్తిని చనిపోయిన చంపి చనిపోయిన వ్యక్తితో మాకు సంబంధం ఉందా లేదా అనే విషయం బయటపడటం కోసం దేవుడితో నిబంధన చేస్తున్నాం దేవుడితో మేము పెట్టుకుంటున్నామని వాడు భయం కలిగించడం కోసం ఒక బలి అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత అయినా సరే వాళ్ళు ఆ వ్యక్తితో మాకు సంబంధం లేదు ఆ వ్యక్తి మేము చంపలేదు అని కనుక బలి ఇస్తే కనుక బలి ఇస్తే సరిపోయిందా వీడు చెప్తాడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు ఎలా చనిపోయాడు తెలియకుండా యహోవా సిబిఐ యహోవా సిబిఐ చేశాడు ఎంక్వైరీ చేశాడు ఎవరు చంపాడు తేలకుండానే కేవలం ఒక బలితో సరిపెట్టాడు అనేది ఏలం చేశాడు ఏలం చేశాడు ఇక్కడ ఒక వచనం ఉంది ఇక్కడ వచనం ఉంది దాని దగ్గర మిగతా వచనాల దగ్గర అంతా వ్యాకరణం చేశాడు కానీ ఈ వచనం దగ్గర వ్యాకరణం చేయాల వ్యాఖ్యానం చేయాలి చూడండి ద్వితీయ ప్రదేశ్ కానీ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూస్తే కనుక అప్పుడు యాజకులైన లేవీలు దగ్గరికి రావాలను యహోవాను సేవించి యహోవ నామను దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏర్పరచుకునేను లేవీల్ని యాజకుల్ని అక్కడ ఊరు పట్టణాన్ని ఏలటానికి తీర్పు తీర్చడానికి ఒక పెద్దలుగా నియమిడు దేవుడు నియమించాడు వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలని దేవుడే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక వాటి వారి నోటి మాట చేత ప్రతి వివాదమును దెబ్బ విషయమైన ప్రతి వ్యాజ్యమును విమర్శించాలి విమర్శించాలంటే వీడికి అర్థం తెలుసా అసలు విమర్శించాలంటే వీడికి అర్థం తెలుసా కావాలని స్కిప్ చేశాడా గమనించాలి వాడిని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు గమనించాలి ఇక్కడ విమర్శించాలి అక్కడ దెబ్బ జరిగింది ఒక వివాదం జరిగింది ఒక గొడవ వచ్చింది ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు అక్కడ విమర్శ చేయాలి ఏ విమర్శ చేయాలి ఆడు ఆ ఊరుకు సంబంధించిన వాడా లేకపోతే వేరేవాడికి
ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయాలి ఆడు ఏ ఊరికి సంబంధించిన వాడు వాడి ప్రూఫ్లు ఏంటి వాడు ఎవరు వాడు ఎవరు శత్రువులు ఉన్నారా వాడి అనుమానం చెదగ్గ వ్యక్తులు ఉన్నారా అని ఊరు వారిని పిలిపించి విమర్శ చేయాలి ఎంక్వైరీ చేయాలి ఎంక్వైరీ చేస్తేనే మనకు బయటపడుతుంది ఇది పోలీసు వ్యవస్థ కూడా నిరాధారంగా శిక్ష అనేది దేవుడు వేయమని చెప్పలేదు దేవుడు కూడా వేయుడు కాబట్టి ముందు ఎంక్వైరీ చేయాలి ఎంక్వైరీలో కనుక జరిగితే తేర్ తేలితే కనుక ఖచ్చితంగా వాడికి శిక్ష వేయాలి చూడండి దాని గురించి కూడా బైబుల్లో ఏం చెప్తుందంటే సంఖ్యాకాండం సంఖ్యాకాండం దీనికి ముందు చూడాలి ఒక కరుణాకరిగా మధ్యలో తీసుకోవడం కాదు మన ముందు చూడు న్యాయ విధులు ఉన్నాయి ముందు చూడు సంఖ్యాకాండం ముప్పై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చినాలు చూస్తే కనుక ముప్పై రెండు ముప్పై చూద్దాం ఎవడైనాను ఒకని చావ కొట్టిన ఎడల సాక్షులు నోటి మాటల వలన ఆ నరహంతుకుడికి మరణశిక్ష విధించవలను ఒక సాక్షి మీద మాట మీద ఎవరికి మరణశిక్ష విధించకూడదు ఒక సాక్షితోటి ఆ నేర నేర నేరాన్ని నిర్ధారణ చేయద్దు ఒక ఇద్దరు సాక్షులైనా ఉండాలి ఇది ఇప్పుడు కోర్టు అవలంబిస్తుంది కాబట్టి గమనించాలి ఇక చావదగిన నరహంతుకుని ప్రాణము కొరకు మీరు విమోచన ధనం అంగీకరింపక నిత్యంగా వాడికి మరణశిక్ష విధించాలి ఎవరైతే నరహత్య చేశాడో కేవలం వాడికి పెనాల్టీతో ఆ రుసుము కట్టు అపరాధ రుసుము కట్టాను కాదు కాదు ఒకరు హత్య చేస్తే కనుక అపరాధ రుసుములు గిసుములు జాంతానాయి హత్య చేసిన వాడిని మరణశిక్షే అని బైబుల్ చెప్తుంది విచారించు విచారణలో తేలిద్ది అనమాట ఇవన్నీ ఇక లేవీ కాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూస్తే కనుక నరహత్య చేసిన వాడికి మరణ శిక్ష విధించే వాళ్ళను బైబుల్ చెప్పేది అది నరహత్య ఎవడైతే చేశాడో అక్కడ విమర్శిస్తే కనుక ద్వితీయోపదేశ కాండంలో విమర్శించాలి బాగా విమర్శించాలి వాడు ఎవరికి సంబంధించిన వ్యక్తితో ఎందుకు జరిగింది ఏంటో మొత్తం విమర్శించి తేలితే కనుక నరహత్య చేసాడు తేలితే కనుక వాడికి నరహత్య విధించాలి కానీ ఎటువంటి అంగీకారం లేకపోతే కనుక వదిలేద్దామా అన్నాడా వదిలేయమన్నాడా ఇక్కడ బలి కార్యక్రమం ఎందుకు పెట్టాడు బలి కార్యక్రమం పెట్టింది ఎందుకంటే వాడు తప్పు చేసి కూడా దొరకకుండా వాడు నేను తప్పు చేయలేదని కనుక ప్రామిస్ చేసి ఉంటే కనుక ఆ చుట్టుపక్కల వాడు సైలెంట్గా ఉంటే కనుక దేవుడు దాని లెక్కలో తీసుకొని వాడి జీవితం పట్ల దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు అక్కడ యాజకులు లేవిలతో తర్వాత విషయాలు చూస్తే కనుక పలానా తప్పు ఒకడు ఒకడు వాడు ఎవరికి తెలియకుండా ఇంట్లో చేసినటువంటి వ్యభిచారం మోయోగి స్థితి ఇంట్లో చేసినట్టు వ్యభిచారం చేసిన దేవుడు బహిర్గతంగా తీసుకొచ్చి చెప్పాడు పలానాడు తప్పు చేస్తున్నాడు దానివల్ల మీకు షాపం వచ్చిందని అలాగే దేవుడు చెప్పికుండా నడిపించాడు దేవుడికి తెలియదా చెప్పు దావీదు గృహం ఇంట్లో చేసిన తప్పుని వీధిలో తీసుకొచ్చి తాను తప్పు చేశాడని చూపించాడు అలాగే ప్రతి తప్పు చేసినప్పుడు ఆ మర్డర్ చేసినప్పుడు ఎవడైతున్నాడు వాడిని దేవుడు తీసుకొస్తాడు నువ్వు వెయిట్ చేయాలరా బాబు అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్ చూడాలి బైబుల్ ఎక్కడ కూడా లేదు ఒక అనవసరంగా చనిపోయిన తర్వాత వాడు అలా తప్పించుకోవడం అనేది బైబుల్ దృష్టిలో లేదు లేదు విమర్శ చేయాలి దేవుడి దగ్గర వాళ్ళని రక్త నిబంధన చేయడం ద్వారా దేవుడు వాడిని విమర్శలు తీసుకొస్తాడు వాడికి దేవుడు శిక్ష వేస్తాడు కాబట్టి ఇది బైబుల్లో నియమము ఎటువంటి ఎంక్వైరీ చేయించకుండా కేవలం బలితో సరిపెట్టిన దేవుడు కానే కాదు బైబుల్లో బైబుల్ ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞలో ఒక ఆజ్ఞ నరహత్య చేయవద్దు నరహత్య చేసిన వాడిని నరహత్య చేసిన వాడికి మరణ శిక్ష అని బైబుల్ చెప్తుంది కాబట్టి బైబుల్ గొప్పతనం అయితే లాండ్ ఆర్డర్ మనం పాటించే లాండ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఏ ఊరు లిమిట్ ఆ ఊరు కన్నట్టుగా ఏ పిషేషన్ లిమిట్ అనేది ఇప్పుడు లాండ్ ఆర్డర్ బైబుల్ చూసి నేర్చుకుంటున్నారు అదే ఎంక్వైరీ చేయాలనేది బైబుల్ చూసి వచ్చింది ఈ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ ఐదారు ఐదారు వేల సంవత్సరాల క్రితం పెట్టింది దేవుడు సిద్ధాంతాలని దేవుడు పెట్టిన న్యాయ వ్యవస్థను ఇప్పటికి న్యాయ వ్యవస్థ పాటిస్తుంటే వితౌట్ ఎంక్వైరీ లేకుండా ఉట్టి బలితో సరిపెట్టలేదు కానీ పంచనామా చేసి ఇప్పుడు వదిలేస్తున్నారు కానీ కానీ ఎంక్వైరీ దేవుడు చేయించి దేవుడితో నిబంధన చేసుకోవటం వల్ల దేవుడు వదిలిపెట్టడని వాళ్ళకు గుర్తు రావాలని భయం ఉండాలని మొట్టమొదట వాళ్ళు తప్పు చేశారో లేదో వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు ఒప్పుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అది బైబుల్ యొక్క విషయము కాబట్టి గమనించాలి ఇది బైబుల్ నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇక రాము మరి వాయు దేవుడు గురించి నువ్వేం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా చెప్పు నాకు ఇష్టం లేనటువంటి వంద మంది స్త్రీలను ఇష్టం లేని వంద మంది కన్యల్ని ముసలుగా చేసినటువంటి వాయుదేవుడు వాళ్ళని పీడించి వాళ్ళ చెడు మార్గంలో అవలంబించినటువంటి వాయుదేవుడు అదేవిధంగా పాప పాపానికి సంబంధించినటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి వాయుదేవుడు చేసింది పాప కార్యం కాదా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళ నాన్న పర్మిషన్ లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవాలని చూడటం వాళ్ళకి వాళ్ళ మా నాన్న అడగమని చెప్తే వాళ్ళ నాన్న అడి అడగకుండా ఈ నువ్వు ఆ వంద మంది స్త్రీలను ఒకరు చేసుకోవాలని చూసి వంద మంది స్త్రీలకి మళ్ళీ ఆశ చూపించి మీరు మనుషులు కదా దేవతలు చేసేస్తాను ఆశ చూపించి వాళ్ళు మాట్లాడకపోయేసరికి వాళ్ళ లోపల దూరిపోయి వాళ్ళని నిర్బలుగా చేసి దుర్బలుగా చేసి నెల మీద పడి దొల్లిపోయే వాళ్ళగా ముసలి వాళ్ళగా చేయటం ఎంతవరకు న్యాయం ఈ వాయువు అనేవాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు అనేది కరుణాకర్ సుగుణ మనకు రిప్లై ఇస్తాడు ఇవ్వకపోయినా ప
ప్రశ్నించే హక్కు మనకే ఉంది మనం ఏ రకంగా వెళ్ళినప్పుడు కూడా దేవుడు న్యాయం చే చూద్దాం అయితే ఇక మీరు విమర్శన కోణంతో ఆలోచించకుండా ఎవరి పని వాళ్ళదే మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఈ పని పక్కన పెట్టండి మనం పట్టించుకోబోకండి మీకు ఇష్టం కా మేము చేసే పని మీకు నచ్చకపోతే మీ పని మీరు చూసుకోండి మా పని మాది మీ పని మీది కాబట్టి గమనించాలి కాబట్టి కొన్ని కొంతమందికి నాకు కొన్ని నచ్చవచ్చు కొన్ని అన్ని విషయాలు నచ్చకపోయినా కొన్ని విషయాలు నచ్చుతాయి కదా దేవుని పనిలో ఈ దురాత్మనుచులతో మేము చేసే పనిలో మీరు సహకరించాలని వాళ్ళ వీడియోలు అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ వద్దు అదేవిధంగా ఈ కామెంట్స్లో కట్టలేక వెళ్ళబాకండి వ్యూస్ కూడా వద్దు మనకి ఒకవేళ చూసినా కూడా మీ వరకు ఉంచుకోండి కానీ షేర్లు చేయొద్దు గమనించాలి ఇక మన వీడియోస్కి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా షేర్ చేసి వాళ్ళకి దురాత్మనుంచుల యొక్క క్రియలు అనేది ఆ ప్లాన్స్ అనేది డిస్ట్రాయ్ చేయాలని షేర్ చేసి పది మందికి పది వా ఫేస్బుక్లోను పది ఫేస్బుక్ గ్రూప్లకి పది వాట్సాప్ గ్రూప్లు షేర్ చేసి దేవుడు పనులు మీరు కూడా భాగస్తులు అయ్యాలి అవ్వాలని సత్యాసత్యాలు ప్రజలు తెలుసుకొని నిజమైన దేవుడి మార్గంలోకి ప్రజలు చేరుకోవాలని తప్పని చేత నేను వీడియో పెట్టాను కాబట్టి ఈ త్రీ సిరీస్ వాడు బైబుల్ మీద చేసే బైబుల్ దేవుడి మీద త్రీ జీ గర్ల్స్ గన్ అని చెప్పి బైబుల్ నుంచి చేసినటువంటి దానికి నేను కూడా బైబుల్ నుంచి ఆన్సర్ చేస్తూ వాళ్ళ దేవుడి గురించి త్రీ జీ గాడ్స్ త్రీ జీ గాడ్స్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల మీద గ్రంథ అన్వేషణ చేస్తున్నాను కాబట్టి కోసం ప్రార్థించండి సత్యాసత్యాలు ప్రజలు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అందరికీ వందనాలు థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్